Alors, je m'appelle Jean-François Bonnefond, et je suis docteur en psychologie et directeur de recherche au CNRS et chercheur à Toulouse School of Economics où j'appartiens au groupe économie comportementale et expérimentale. Ça rassemble environ 10 chercheurs à TSE. L'économie comportementale, ça consiste à incorporer dans les modèles économiques des découvertes en provenance d'autres disciplines comme la psychologie et l'économie expérimentale, cela consiste à tester les modèles économiques en laboratoire par exemple en observant les décisions réelles que prennent les gens. Alors, je m'intéresse à la morale des voitures autonomes, c'est-à-dire à ce qu'une voiture autonome devrait faire lorsqu'elle est dans la situation où par exemple elle est sur le point d'écraser 10 personnes mais peut les sauver en se jetant contre un mur, en se détruisant et en tuant par là même son passager. Les citoyens américains que nous avons interrogés nous disent que d'un point de vue moral, il faut que la voiture sacrifie son passager pour le bien du plus grand nombre. Mais quand nous leur demandons le type de voiture autonome qu'ils sont prêts à acheter, ils hésitent et nous disent qu'ils préféreraient acheter une voiture qui protège son passager, même si cela signifie qu'il y a plus de monde sur la route. Je crois que notre mission, c'est d'aider les gens à prendre de meilleures décisions, de comprendre comment ils les prennent, pour les aider à dépasser leurs limitations biologiques, c'est-à-dire de prendre en compte le fait que le cerveau humain a cessé d'évoluer biologiquement depuis des centaines de milliers d'années, et qui n'est pas tout à fait à la hauteur peut-être pour opérer dans l'environnement très complexe que nous avons culturellement créé.